लास्ट क्लास में हम लोग ने प्रिज्म के बारे में बात किया था बेटे ठीक है और प्रिज्म से रिलेटेड हमें एक चीज और पढ़नी है जो कि है क्या डेविएशन ड्यू टू स्मॉल एंगल प्रिज्म हाँ वो भी पढ़ाएंगे तो लिंक भी पढ़ाएंगे रोटेशनल मोशन का कुछ पार्ट पढ़ाएंगे ठीक है अभी पहले थोड़ा सा इसमें अब वी नीड टू मूव फॉरवर्ड इन दिस चैप्टर देखिए बेटे डेविएशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है कितना डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए अब अगर हम ये कंडीशन लगा दें एक स्मॉल एंगल प्रिज्म ले लें ठीक है कुछ इस तरह का प्रिज्म ले लिया ऐसा प्रिज्म जिसका अपेक्स एंगल बहुत छोटा है इज वेरी स्मॉल और लाइट रे जो इस पर इंसिडेंट हुई है वो ऑलमोस्ट नॉर्मली इंसिडेंट A is very small and considering near normal incident rates. Near normal incident rates का मतलब क्या है Angle of incidence approaches zero. Now for such a prism we have to calculate the angle of deviation so dekho agar angle of incidence angle of emergence pata chal jaye deviation pata chal jayega what we do is apply snell's law at first surface surrounding ka refractive index hai ns प्रिज्म का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है एन पी तो हमें क्या मिलेगा एन एस इंटू साइन आई इज इक्वल टू एन पी इंटू साइन आर वन नाउ सिंस आई इज स्मॉल द एंगल आर वन इज आल्सो गोइंग टू बी स्मॉल and for a small angle sin i can approximately be written as i and sin r1 can approximately be written as r1 so mere ko ye equation kaisa reduce ho jayega ns into i is equal to np into r1 you know let us call this as equation number or uh, i can also write it in this form kaise isko main likh lu bachcho I is equal to एन पी बाई एन एस मल्टीप्लाइड बाई आर वन और इसको मैं इक्वेशन वन नाम दे देता हूं एंड देन वॉट आई डू इज आई अप्लाई स्नेस लॉ एट सेकेंड सरफेस अभी जो रिफ्रैक्शन होगा वो प्रिज्म से लेकर और सराउंडिंग्स में होगा अच्छा देखो आर टू को हम कितना लिखेंगे ए माइनस आर वन और क्या है ए बहुत स्मॉल एंगल्ड है एंगल है 
आर वन बहुत छोटा एंगल है इसका मतलब आर टू भी क्या होगा बहुत छोटा एंगल ही होगा और आर टू बहुत छोटा एंगल है तो ए बी बहुत छोटा ही एंगल होगा सेकेंड सरफेस पे जब स्नेस लॉ लगाएंगे तो मिलेगा एन पी इंटू साइन आर टू इज इक्वल टू एन एस इंटू साइन ई एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एस एन पी इंटू आर टू इज इक्वल टू एन एस इंटू ई या एंगल ऑफ इमरजेंस की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे एन पी अपॉन एन एस मल्टीप्लाइड बाई आर टू लेट एस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस ये दोनों पता चल गए अब डेल्टा का जनरल फॉर्मूला होता है आई प्लस ई माइनस ए आई और ई की वैल्यूज इक्वेशन वन और टू से निकाल करके डेल्टा वाली इक्वेशन में रख दो तो आई की जगह मैं लिख दूंगा एन पी अपॉन एन एस इंटू आर वन ई की जगह लिख देंगे एन पी अपॉन एन एस इंटू आर टू माइनस ए तो यहां से क्या होगा बेटे एन पी अपॉन एन एस जो है वो कॉमन आ जाएगा आर वन प्लस आर टू माइनस ए बचेगा आर वन प्लस आर टू को ए लिख सकते हैं और ए कॉमन आकर के ये मेरे पास क्या बन जाएगा एन पी अपॉन एन एस माइनस वन इन टू ए दिस इज डेविएशन ये एक फॉर्मूले के रूप में हमको ध्यान रखना है This is deviation due to a small angled prism, and when I have considered कैसा रेस near normal incident rays. ठीक है This we have to remember in form of formula. Small angle का मतलब क्या है फाइव डिग्री सिक्स डिग्री फोर डिग्री इस तरह का एंगल लेस देन टेन डिग्री को आप स्मॉल एंगल की तरह से मान सकते हैं लेस देन टेन डिग्री को आप स्मॉल एंगल की तरह से मान सकते हैं अब देखिए बच्चों इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आ, आ सकते हैं मान लो हमसे कहा जाए कि ये एक प्रिज्म है इसका अपेक्स एंगल है दो डिग्री का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका थ्री बाई टू इस पर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है नॉर्मली लाइट रे इस पर इंसिडेंट होती है एक प्लेन मिरर इसके सामने रखा हुआ है ठीक है प्लेन मिरर इस परपेंडिकुलर टू to the direction of traveling of incident ray plane mirror iske perpendicular hai is wali line ke jo incident ray hai uske perpendicular hai plane to hame pata karna hai find the total deviation suffered by the ray ye humko pata karna to dekho isko kis tarah se kar sakte hain bachcho कुछ लोगों को पिछला स्लाइड देखना है वो देख लें अभी पिछला स्लाइड देख लो इसको जिसका भी रह गया है 
and then you can attempt that question. हाँ बेटे क्या आंसर आया इसका वन डिग्री एंटी क्लॉक हम्म ये भी सही या वन सेवेंटी नाइन डिग्री क्लॉक वाइस ऐसा भी लिख सकते हैं ठीक है ठीक है कुछ लोगों ने सही आंसर निकाला है देखो <coughs> तरीका क्या होगा प्रिज्म का डेविएशन निकाल लेते हैं मिरर का डेविएशन निकाल लेते हैं अब डेविएशन ड्यू टू प्रिज्म की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा थ्री बाई टू माइनस वन इंटू टू डिग्री दैट इज वन डिग्री और वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा बेटे क्लॉक डायरेक्शन ठीक है मतलब क्या है ये जो प्रिज्म है इस पर रे इंसिडेंट हुई है इस तरह से ये अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में ना जा करके वन डिग्री एंगल बनाते हुए मिरर पर इंसिडेंट अब देखो ये जो ओरिजिनल जो डायरेक्शन है इसी के पैरेलल मिरर पे नॉर्मल होगी अब क्योंकि ये दोनों लाइन मिरर हैं तो मिरर के लिए पे जब ये रे इंसिडेंट होगी तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस वन डिग्री का हो जाएगा नाउ मिरर विल रिफ्लेक्ट दिस रे वन डिग्री पर ही मिरर इसको रिफ्लेक्ट करेगा तो 
मिरर ने कितना डेविएशन प्रोड्यूस किया डेविएशन ड्यू टू मिरर की अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस टू आई यानी के 180 डिग्री माइनस टू इंटू वन डिग्री तो दैट कम्स आउट टू बी 178 डिग्री अगेन इन क्लॉक वाइज करेक्ट मतलब ये रे ऐसे जा रही थी ऐसे जाने की जगह अब ऐसे जाने लग गई तो 178 डिग्री इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन तो टोटल डेविएशन क्या बोल सकते हैं भाई हम टोटल डेविएशन हो जाएगा वन डिग्री क्लॉक वाइज प्लस वन सेवेंटी एट डिग्री क्लॉक वाइज यानी वन हंड्रेड सेवेंटी नाइन डिग्री क्लॉक मतलब ये रे ऐसे जा रही थी और वन हंड्रेड सेवेंटी नाइन डिग्री क्लॉक वाइज डायरेक्शन में डेविएट हो गई है ना 180 डिग्री डेविएट हो जाती तो क्या होता वापस से ओरिजिनल डायरेक्शन के ही एंटी पैरल डायरेक्शन में जाने लग जाती उतना नहीं हुआ लेकिन यहां से 179 डिग्री एंगल तो ऑलमोस्ट रे ऐसे जाने लगे दिस एंगल इज 179 की बात समझ में आती है बच्चों अब अगर हमें ये पूछ लिया जाए क्या कि कैन आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड अगली स्लाइड पे चलें वन डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोल सकते हाँ वन डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोल सकते बेटे इसको क्या बोलना पड़ेगा हमें वन सेवेंटी नाइन डिग्री क्लॉकवाइज ही बोलना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे तो वन हंड्रेड एटी वन डिग्री हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे तो कितना हो जाएगा वन हंड्रेड एटी वन डिग्री एंटी क्लॉक वाइज वन डिग्री एंटी क्लॉक वाइज गलत है क्या ये रे दोबारा प्रिज्म पे रिफ्रैक्ट नहीं होगी हाँ इसमें हम मान रहे हैं कि दोबारा प्रिज्म से रिफ्रैक्ट नहीं हो रही क्योंकि प्रिज्म थोड़ा छोटा है ऊपर ही रह जाता है मिरर नीचे रखा हुआ है मैंने तो ये रे वापस आते समय प्रिज्म के नीचे से निकल जाती है ऐसा हमें दिया हुआ ठीक है कोई डाउट अगले पेज पे चलें भाई ओके देखो हमसे कहा जाए कि द प्लेन मिरर शोन इन the previous problem is rotated by one degrees in anti clockwise direction then what will be the total deviation suppose by the mirror ko humne kya kiya वन डिग्री एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया बच्चे अब हमें पता लगाना है कि कितना टोटल डेविएशन रे का होगा
एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है करेक्ट है वो बाकी लोग भी ट्राई करें अभी मैं आंसर बता नहीं रहा हूं नहीं रिट्रेस इट स्टॉप्स नहीं होगा हम्म भाई काफी लोगों ने आंसर बताया है सो द करेक्ट आंसर इज 177 डिग्रीज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन 177 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन यस यस फ्यू स्टूडेंट्स हैव बीन एबल टू calculate this correctly dekho bete ab isko do tarah se hum log soch sakte hain ek to aisa hai ki let me draw the diagram again ye hamari incident ray hai isme maine koi change nahi kiya ye apna prism hai इस प्रिज्म में भी हमने कोई चेंज नहीं किया और ये मिरर की ओरिजिनल पोजीशन कुछ ऐसी थी दिस वाज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द मिरर अब हमने क्या किया मिरर को वन डिग्री रोटेट कर दिया किस डायरेक्शन में एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन ठीक है तो अब मिरर की क्या पोजीशन हो जाएगी बेटे इस पोजीशन से एक डिग्री क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर दें तो मिरर की ये जो होगी ये नई पोजीशन है दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द पुराने वाली को हटा देते हैं अपन ये पुराने मिरर की पोजीशन को हटा दिया ये नई मिरर की पोजीशन अब मिरर रोटेट हो गया तो उसके साथ साथ उसका नॉर्मल भी रोटेट हो जाएगा राइट तो नॉर्मल अब इसके साथ वन डिग्री एंगल बना रहा अच्छा हमें पता है कि प्रिज्म एक डिग्री का रोटेशन करता है तो क्या होगा बेटे ये रे प्रिज्म से डेविएट होने के बाद इस डायरेक्शन के साथ वन डिग्री का एंगल बना रही होगी ठीक है बेटे
अब अगर मैं ओल्ड नॉर्मल ड्रॉ करूं ओल्ड नॉर्मल ऐसा था राइट इस इंसिडेंट रे के पैरल था ओल्ड नॉर्मल और नया नॉर्मल जो है वो पुराने नॉर्मल के साथ एक डिग्री का एंगल बना रहा ठीक है तो एक डिग्री का एंगल ये पहले वाला नॉर्मल के साथ रेखा बन नहीं रहा और एक डिग्री एंगल और हो गया तो अब टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया मिरर पर दो डिग्री न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन मिरर तो इसका मतलब डेविएशन ड्यू टू मिरर कितना हो गया इसको लिखेंगे 180 एटी माइनस टू आई दैट इज वन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स डिग्री डेविएशन ड्यू टू प्रिज्म तो वही पुराना चला आ रहा है वन डिग्री इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन तो टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा बेटे 176 डिग्री इन क्लॉक वाइज प्लस वन डिग्री इन क्लॉक वाइज दैट इज वन डिग्री इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन अनादर वे ऑफ लुकिंग एट दिस है ना ये आप इसको मेथड वन बोल सकते हो इसी सवाल को करने का दूसरा मेथड क्या हो सकता है बेटे कि हम ऐसे सोचें कि ये रे अपने ओरिजिनल सेटअप में 179 डिग्री रोटेट हो रही थी डेविएट हो रही थी किस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन अब हमें पता है कि मिरर को अगर मैं थीटा एंगल से रोटेट करता इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो टू थीटा एंगल से सेम डायरेक्शन में रोटेट हो जाती तो हम लिख सकते हैं कि इफ मिरर इज रोटेटेड बाय वन डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन दिस एम्प्लाइज रिफ्लेक्टेड रे विल गेट रोटेटेड बाय टू डिग्री इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से डेविएट हो जाएगी बेटे दो डिग्री एंगल से रिफ्लेक्टेड रे डेविएट हो जाएगी किस डायरेक्शन में एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन तो इसका मतलब क्या हुआ देखो पहले 179 डिग्री क्लॉक वाइज में रोटेट हो रही थी अब दो डिग्री एंटी क्लॉक वाइज में रोटेशन हो गया तो वन में से दो डिग्री सब कर दें तो हम नेट डेविएशन क्या लिख सकते हैं नेट डेविएशन इज इक्वल टू 179 डिग्री माइनस 2 डिग्री दैट इज 177 डिग्री इन क्लॉक वाइज इन क्लॉक वाइज क्या ये अप्रोच समझ में आई सब अच्छा देखो इसी इसी में एक और पार्ट बना देते हैं ना कुछ बच्चों का डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा मान लो हमसे कहा जाए कि
from the original position of mirror given in the previous problem. Find the angle and the direction in which mirror must be rotated so that there occurs a total deviation of वन हंड्रेड एटी डिग्री एक सौ अस्सी डिग्री का टोटल डेविएशन हो जाए इसके लिए मिरर को कितना रोटेट करना पड़ेगा काफी लोगों का आंसर आया है ऑल्सो टेल द डायरेक्शन so i've received many answers correct answer is 0.5 degree in clockwise direction करेक्ट आंसर इसका आएगा बेटे 0.5 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखो इस तरह से आप सोच सकते हो कि जो ओरिजिनल सेटअप था हमारा उसमें 177 डिग्री का क्लॉकवाइज डेविएशन हो रहा था कितना डेविएशन हो रहा था बेटे 179 डिग्री का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएशन हो रहा था अब मुझे एक डिग्री का अगर और क्लॉकवाइज डेविएशन इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा टोटल डेविएशन 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा अब हमें पता है मिरर को किसी डायरेक्शन में अगर थीटा एंगल से रोटेट करता हूं तो रिफ्लेक्टेड रे उसी डायरेक्शन में टू थीटा एंगल से रोटेट हो जाती 
रिफ्लेक्टेड रेयर को मेरे को एक डिग्री से रोटेट करना है यानी मिरर को कितने डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा पॉइंट फाइव डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा रिफ्लेक्टेड रे को एक डिग्री से रोटेट करना है क्लॉक वाइज डायरेक्शन तो मिरर को हाफ डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा क्लॉक वाइज डायरेक्शन ठीक है देखो अगले पेज पे चले भाई जो हमारा पेज देखो बेटा क्या है इन ओरिजिनल सेटअप टोटल डेरिएशन वॉज वन सेवेंटी नाइन डिग्री इन क्लॉक वाइज डायरेक्ट नाउ टू प्रोड्यूस टू ऑप्टेन टोटल डेरिएशन ऑफ वन हंड्रेड एटी डिग्री इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन the reflected ray needs to be rotated by needs to be further rotated by 1 degree in clockwise direction that means plane mirror needs to be rotated by 1/2 degree in clockwise direction aadhe degree se agar mirror ko hum rotate kar dein mirror aisa tha aur हमारे पास रे किस तरह से आ रही थी यहाँ पर प्रिज्म है मान लो रे ऐसे होकर के इस तरह से मिरर पे गिर रही थी वहां से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे है ना ये दोनों एंगल कितने कितने थे वन डिग्री वन डिग्री के ये दोनों एंगल अब रे 180 डिग्री से रोटेट करना है तो रे को 1 डिग्री रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो मिरर को क्या करें आधा डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दें तो रे अपने आप एक डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी इज इट क्लियर ये मान के कर रहे हैं यस यस ये हम ये मान के कर रहे हैं कि प्रिज्म छोटा है और मिरर इस तरह से रखा हुआ है कि रिफ्लेक्टेड रे डज नॉट एंटर द प्रिज्म अगेन ये मान के चल रहा है बेटा मिरर को अगर एक डिग्री रोटेट कर दिया आपने तो क्या होगा रे जो है वो दो डिग्री रोटेट हो जाएगी रे जो है वो किधर कितना रोटेट हो जाएगी दो डिग्री रोटेट हो जाएगी ठीक है और दो डिग्री रोटेट होने के बाद हाँ आप देखो एक बच्चा बोल रहा है सर मिरर को हम एक डिग्री से रोटेट कर दें देखो उस केस में क्या होगा यू यू विल हैव टू कंसीडर टू ऑप्टेन 180 डिग्री डेविएशन यू विल हैव टू अगेन कंसीडर डेविएशन बाय द प्रिज्म प्रिज्म का फिर से डेविएशन करना पड़ेगा ठीक है लेकिन हम प्रिज्म से दोबारा रिफ्रैक्शन नहीं करवा रहे हैं हम सिर्फ क्या करवा रहे हैं एक बार प्रिज्म से एक बार मिरर से बस दो ही बार डेविएशन करा रहे हैं इन दोनों का मिला के ही 180 डिग्री रिपीट करना हाँ लास्ट पार्ट में मैं क्या बोल रहा था बेटे लास्ट पार्ट में मैंने ये कहा था कि रे जो है वो वन डिग्री से तो पहले ही रोटेट हो रहा है और किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले से ही रोटेट हो रहा है 
नाउ टू ऑप्टेन वन एटी डिग्री डेविएशन इसका मतलब क्या है रिफ्लेक्टेड रे को फर्दर वन डिग्री से और मेरे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है तो टोटल डेविएशन 180 डिग्री का हो जाएगा राइट right? अब इसको ये कैसे अचीव करना है बाय रोटेटिंग मिरर और हमें पता है मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा से रोटेट हो जाती है रिफ्लेक्टेड रे में रोटेशन मेरे को एक डिग्री का ही चाहिए तो मिरर में उसका हाफ ही रोटेशन करना पड़ेगा यानी कितना हाफ डिग्री का ही मिरर में रोटेशन करना पड़ेगा अभी समझ में आया भाई सबको ओके एक डिग्री करने से क्या होगा बेटे देखो अगर तुम मिरर को पूरा वन डिग्री रोटेट कर दोगे तो अकेला मिरर ही वन एट्टी डिग्री का डेविएशन कर देगा ना अगर तुम मिरर को 180 डिग्री से रोटेट कर दोगे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में तो क्या होगा रे मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट हो जाएगी राइट पाथ रिट्रेस हो बिल्कुल सही बोल रहे हो पाथ रिट्रेस हो जाएगा बट उस केस में क्या होगा उस केस में इफ वी रोटेट मिरर बाय वन डिग्री इफ वी रोटेट मिरर बाय वन डिग्री तो क्या होगा डेविएशन बाय प्रिज्म प्लस डेविएशन बाय मिरर प्लस अगेन डेविएशन बाय प्रिज्म ये मिला करके कितना होगा 180 एटी है ना हम सिर्फ इन दोनों का सम ही 180 डिग्री चाहते हैं हम इसको कंसिडर दोबारा प्रिज्म से डेविएशन कंसिडर करना नहीं चाहते हैं मैं दे देता हूँ क्वेश्चन बस क्वेश्चन में दे देता हूँ ठीक है कंसीडर ओनली वन डेविएशन फ्रॉम प्रिज्म एंड मिरर ठीक है आप खुश हो तो ठीक है हाँ अब कुछ लोग पूछ रहे सर अगर वापस से प्रिज्म से भी डेविएशन कराना चाहे तो कैसे करेंगे तो देखो उस केस में क्या करो आप है ना एक नया ही क्वेश्चन में ले लेता हूं ठीक है लेट मी टेक है कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन है ना उसमें ये वाला पॉइंट कवर हो जाएगा मान लो हमें दिया हुआ है कि देयर इज अ प्रिज्म जिसका अपेक्स एंगल है फोर डिग्री से बराबर उस पर एक लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट करी है हमने और इस इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक मिरर लाई कर है ना मिरर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ इंसिडेंट
इसका रिट्रेक्टिव इंडेक्स थ्री बाय टू है हमें पता करना है फाइंड द एंगल बाय विच मिरर मस्ट बी रोटेटेड so that the ray retraces its path pura path hi apna wo retrace karne lag jaye so that the ray retraces its path consider all possible reflection and refraction to ab dekho is case mein kya karenge hum वो प्रिज्म कितना डेविएट करेगा एन माइनस वन एंड टू ए दैट इज दो डिग्री का डेविएशन प्रिज्म करेगा डेविएशन ड्यू टू प्रिज्म विल बी ऑफ टू डिग्री राइट मतलब क्या है ये हमारी ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ लाइट रे है प्रिज्म से निकलने के बाद अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से दो डिग्री एंगल पे ये जाने लग जाएंगे अब देखो पहले मिरर ऐसे रखा हुआ था राइट right? मिरर वॉज प्लेस्ड लाइक दिस इज द ओरिजिनल पोजिशन ऑफ द मिरर और मिरर पे जो नॉर्मल थी और ये जो इंसिडेंट रे है ये दोनों एक दूसरे के पैरल ठीक है अब देखो मैं मिरर को ऐसे रोटेट करूं कि ये जो रे है ना उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो डिग्री हो जाए मिरर पे या यू कहे कि मिरर पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो जाए कहने का मतलब क्या है मिरर को मैं क्या करूं दो डिग्री एंगल से रोटेट कर दू ताकि ये जो नॉर्मल है ना ये वाली जो लाइन है दिस लाइन दिस नॉर्मल ये दो डिग्री एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाए तो क्या करें अपन लेटस रोटेट मिरर बाय टू डिग्री सो दैट मिरर बिकम्स लाइक दिस मिरर कुछ ऐसा
मिरर ऐसा हो जाएगा तो नॉर्मल यही लाइन हो जाएगी दिस लाइन विल बिकम नॉर्मल न्यू नॉर्मल अगर ये न्यू नॉर्मल हो गई तो इसका मतलब रे इज इंसिडेंट परपेंडिकुलरली ऑन द प्रिज्म तो दिस रे विल देन स्टार्ट रीट्रेसिंग इट्स पाथ अपना पाथ रीट्रेस करने लग जाएगी यहां से वापस चली जाएगी और यहां से जाकर के इस इस प्रिज्म पे वापस गिरेगी तो वहां से भी अपना पाथ रिट्रेस करते हुए यही तरह है ना प्रिज्म फिर से क्या करेगा दो डिग्री का डिविएशन कर दे आपकी बार एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन तो ये अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी तो आंसर क्या होगा बेटे मिरर मस्ट बी रोटेटेड बाय टू डिग्रीज इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन सबको समझ में आया भाई ठीक है तो देखो हमें क्या है क्वेश्चन की लैंग्वेज से और डायग्राम से ये समझना होगा कि दोबारा प्रिज्म से डेविएशन कंसिडर करना है या नहीं करना कभी कभी हो सकता है कि बिल्कुल क्लियरली रख दें लिख दें कि भाई एक 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 डेविएशन दोनों से कंसिडर करना है बस कभी ऐसा हो सकता है कि डायग्राम इस तरह का हो कि हमें खुद ही समझ में आ रहा हो कि भाई दोबारा तो प्रिज्म पे रे नहीं जा रही है ना उस हिसाब से हम आंसर इसको करेंगे Now, अब देखो एक एक क्वेश्चन अपन ऐसा भी करते हैं कि प्रिज्म है और एक कॉन्केव मिरर हमने भी ठीक है कुछ इस तरह का क्वेश्चन है ये एक प्रिज्म है इसका जो अपेक्स एंगल है वो लेट से फोर डिग्री के बराबर हमको दिया गया है और ये कॉन्केव मिरर के सामने रखा हुआ है इस कॉन्केव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हमें दी हुई है एट्टी बाई पाई सेंटीमीटर ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दी हुई है और एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो कि कॉन्केव मिरर की प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल ड्राइवर कर रहा था वो दैट वाज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म हमें क्या पता करना है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ point of intersection of these rays from the focus of concave mirror after reflection from the
मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर के फोकस से कितनी डिस्टेंस पर इन रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइक करता है ये हमें पता करना है अब देखो बेटा इसको कैसे करेंगे ये रेस जो है वो मिरर उनको डेविएट करेगा ठीक है डेविएशन ड्यू टू प्रिज्म प्रिज्म कितना डेविएट करेगा पहले वो देख लेते हैं डेविएशन ड्यू टू प्रिज्म इज एन माइनस वन एन टू ए दट इज टू डिग्री इसका मतलब क्या है कि कॉन्केव मिरर पे जो रेज इंसिडेंट होंगी वो सबकी सब आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी एंड दे ऑल विल बी मेकिंग एन एंगल ऑफ टू डिग्री विद देयर ओरिजिनल ट्रैवलिंग डायरेक्शन बट ओरिजिनल ट्रैवलिंग डायरेक्शन वाज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस मैं बोल सकता हूं कि सबके सब प्रिंसिपल सब एक्सिस के साथ दो डिग्री का एंगल बना रही ओके राइट ना व्हाट आई कैन से इज दैट मैं इस तरह से इमेजिन कर सकता हूं कि ये रेस कैसे जनरेट हुई होगी ये रे कैसे जनरेट हुई होगी मैं ऐसा इमेजिन कर सकता हूं कि यहां पर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उससे आने वाली रेस भी इसी तरह की होगी बहुत दूर से आने वाली रेस ऑलमोस्ट पैरेलल दिखाई देती है एक दूसरे के और वो ऑब्जेक्ट इतना इतनी दूरी पर रखा हुआ है कि डिस्टेंस इज वेरी लार्ज इट इज क्लोज टू इंफिनिटी मतलब हम ऐसा मान सकते हैं अच्छा लेकिन जो उस ऑब्जेक्ट की हाइट और उस ऑब्जेक्ट की जो यहां से डिस्टेंस है इसका जो रेशो है दैट इज टू डिग्री तो एच बाई डी ये किसके बराबर है दैट इज इक्वल टू टेन टू डिग्री और उसको रेडियंस में लिख सकता हूं टू इन टू फाइव बाई वन एट राइट ऐसा 
अब हमें पता है कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी उसका इमेज तो फोकस पे ही बनेगा एक्स कॉर्डिनेट ऑफ द इमेज विल बी फोकस तो लेट से यहाँ कहीं पर उसका फोकस है इस मिरर का फोकस लेट से कुछ इस पॉइंट पे है तो क्या होगा बेटे ये जो रेस प्रिंसिपल एक्सेस के पैरल ट्रेवल कर रही है ये कहां पे मिलेंगी फोकल प्लेन में मिलेंगी है ना यानी ऐसी जगह पे मिलेंगी जिसका एक्स कोऑर्डिनेट एफ के बराबर ही होगा कुछ ऐसे मिलेंगे इस तरह से इन रेस का लेकिन यहां से कुछ डिस्टेंस नीचे मिलेंगे ठीक है अब ये कितना डिस्टेंस नीचे होगा वैसे तो मैंने एक जो सन वाला क्वेश्चन बताया था उसमें बताया था कि ये जो डिस्टेंस आएगी इस डिस्टेंस को आप सीधे सीधे एफ थीटा लिख सकते हैं अब वो कैसे आता है देखो मैं एक बार दोबारा बताता हूं तुमको डी क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डी इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डी इज वेरी लार्ज डी टेंस टू इन्फिनिटी ये जो लेंथ है जहां पे ये कट कर रहा है इसके लिए इसको आप अभी के लिए क्या मान लो इस f थीटा को मैं हटा देता हूं इसको अभी के लिए आप मान लो दिस इज हाइट ऑफ इमेज तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि h है ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है h हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये किसके बराबर होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज दैट इज f डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज t मॉड v बाय मॉड u के बराबर होता है तो यानी हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा बेटे एफ इंटू एच डिवाइडेड बाई डी ये ऐसा आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा एफ एच बाई डी एंड वॉट इज एच बाई डी एच बाई डी इज दिस एंगल कन्वर्टेड इन रेडियंस एच बाई डी को मैं क्या लिख सकता हूं दिस इज दिस एंगल थीटा इन रेडियंस एफ थीटा Where theta is angle in radians. ठीक है और जो कि जब आप थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे तो जो एफ का यूनिट होगा वही हाइट ऑफ इमेज का भी यूनिट आ जाएगा ठीक है तो हाइट ऑफ इमेज को अपन लिख सकते हैं एफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एट्टी बाई फाइव है तो फोकल लेंथ हो जाएगी 40 बाई फाइव मल्टीप्लाइड बाय थीटा थीटा है दो डिग्री उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लू तो लिख लू टू इंटू फाइव बाई वन एटी तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा बेटे फोर बाई नाइन सेंटीमीटर या फोकस से कितना डिस्टेंस पे ये रेस कन्वर्ज हो रही है फोर बाई नाइन सेंटीमीटर फ्रॉम द फोकस ये सारी की सारी रेस कन्वर्ज हो रही है अच्छा देखो कई लोगों को नहीं समझा ये क्वेश्चन एक बार फिर से समझो देखो देखो आप इस आप एक इस इस सारे कंसेप्ट को देखो एक कॉन्केव मिरर है राइट और कॉन्केव मिरर पर इस तरह की रेज इंसिडेंट हो रही कैसी रेज लाइक 
वो एक दूसरे के पैरल हैं रेज आर पैरल टू ईच अदर बट दे आर नॉट पैरल टू प्रिंसिपल एक्सेस प्रिंसिपल एक्सेस के साथ कुछ स्मॉल एंगल बना रहे प्रिंसिपल एक्सेस के साथ कुछ स्मॉल एंगल बना रहे हैं कितना एंगल बना रही है बेटे दैट एंगल इज थीटा अच्छा एक अब एक बात बताओ क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कैन आई अज्यूम दैट दीज रेज आर अज्यूम्ड टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट point object placed at very large distance t tending to infinity from the concave mirror and at some height let's say h from the principal axis matlab agar main koi aisa scenario consider karu ke ye concave mirror hai ye uski principal axis hai aur principal axis se kuch h height par bahut dur ek object rakha तो इस ऑब्जेक्ट से आने वाली जो रेज होंगी बेटे क्या मैं बोल सकता हूं कि वो रेज दे विल ऑलमोस्ट अपियर ट्रेवलिंग पैरल टू ईच अदर है ना यहां पर आते आते ये इन रेज को देखो ये लगभग एक दूसरे के पैरल ट्रेवल करती हुई ही नजर आ रही है है ना और इस डायग्राम में तो देखो मैंने क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी तो मैं ऑब्जेक्ट को बहुत लार्ज डिस्टेंस पे शो नहीं कर पा रहा हूं लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं और लेफ्ट में ले जाता तो ऐसा ही लगता कि ये जो रेज हैं जो मिरर पे आकर के गिर रही हैं ये ऑलमोस्ट पैरल हैं ऐसा लगता कि नहीं लगता हमें ऐसा लगता कि ये जो रेज मिरर पे आकर के गिर रही है दे आर ऑलमोस्ट पैरल टू ईच अदर बोलो बच्चों पहले तो ये बात मानो इस बात पे एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं कि ऐसी सिचुएशन ऐसी जो सिचुएशन है वो इस तरह के ऑब्जेक्ट से जनरेट हो सकती है जो डिस्क्रिप्शन मैंने यहां पे दिया ओके नाउ देखो ये वाली जो रे प्रिंसिपल एक्सेस के साथ एंगल बना रही है वो थीटा तो नीचे वाले डायग्राम में कैन आई मार्क दिस एंगल एस थीटा राइट अब देखो इस हाइट को मैं बोल रहा हूं एच और प्रिंसिपल एक्सेस के अलाउ डिस्टेंस को बोल रहा हूं टी तो टेन थीटा बराबर होना चाहिए एच बाई टी बट सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल आई कैन राइट थीटा एज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच बाई टी टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल कैन आई राइट टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा
ठीक है बेटा अब देखो क्या है अब अगर इस तरह के किसी ऑब्जेक्ट की इमेज मेरे को पता लगानी है तो अगला पॉइंट मैं क्या बोलता हूं कि सेंस डी इज वेरी लार्ज जो इमेज बनेगी उसका एक्स कोऑर्डिनेट बी जो है वो लगभग एफ के बराबर ही आएगा क्योंकि देखो वन बाई वी प्लस वन बाई यू बराबर होता है वन बाई एफ के वन बाई वी यू को आप क्या लिख दोगे माइनस टी इज इक्वल टू वन बाई एफ टी बहुत बड़ा है तो सिंस डी इज वेरी लार्ज वन बाई डी विल बी नेग्लिजिबल इसका मतलब बी लगभग किसके बराबर आएगा एफ के बराबर है ना तो इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट फोकस के बराबर आ जाएगा अब ध्यान दो हमें क्या पता लगाना है हमें पता लगाना है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो मेरे को पता चल गया एक्स कोऑर्डिनेट तो मिल गया एफ के बराबर अप्रोक्सीमेटली एफ के बराबर में अब देखना है हाइट ऑफ इमेज क्या हो तो देखो जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन होता है यानी मॉड वी बाई मॉड यू ये क्या होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मॉड वी क्या है इमेज डिस्टेंस मॉड वी इज इमेज डिस्टेंस दैट इज एफ मॉड यू क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज डी एंड दिस इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उसको एच लिख देते हैं ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा एफ एच बाई डी ऐसा हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा ठीक है और यहां से देखो एच बाई डी को थीटा लिखते हैं एच बाई डी को क्या लिखते हैं थीटा एंड ऑफ कोर्स थीटा इन रेडियंस तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा बेटे एफ थीटा वेर थीटा इज एन रेडियंस तो इस तरह की रेस जो है वो क्या होगा फोकस के ठीक नीचे फोकस से एफ थीटा डिस्टेंस पर रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज होगी ये जो डिस्टेंस आएगी इसको हाइट ऑफ इमेज है और इसको आप एफ थीटा अभी सबको समझ में आया आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू एवरी जिनको पहले नहीं समझ में आया था उनको समझ में आया कुछ लोगों को तो पहले समझ में ओके वेरी गुड ठीक है तो ये जो है ना ये जो बात है इसको आप एज ए रिजल्ट ही याद रखो बेटे क्या कि अगर रेस थीटा एंगल पे ट्रेवल कर रही है तो फोकल प्लेन में एफ थीटा फोकस से एफ थीटा डिस्टेंस पर कन्वर्ज करें अब अगर अब अगर अपन अपने प्रीवियस स्लाइड पे जाएं, तो आपको ये प्रीवियस स्लाइड का वाला मसला समझ में आ जाएगा क्या है मिरर ने रेस मिरर रेस जो थी पै, पहले पैरल टू प्रिंसिपल एक्सेस चल रही थी प्रिज्म ने क्या किया प्रिज्म ने उन रेस को दो डिग्री एंगल से डेविएट कर दिया तो सारी की सारी रेस प्रिंसिपल एक्सेस से दो डिग्री एंगल पे जाती हुई लग रही है अपने को ठीक है सारे के सारी रेस प्रिज्म से कितने एंगल पे जाती हुई लग रही हैं दो डिग्री एंगल पर सारी की सारी रेस प्रिज्म से जाती हुई लग रही है ठीक है ये देखो ये सारी की सारी रेस प्रिज्म से आ, प्रिंसिपल एक्सेस से दो डिग्री एंगल पे जाती है तो ये वही वाली सिचुएशन हो गई अपने पास ठीक है अब ये रेस कहां पे मिलेंगी फोकस से कुछ हाइट नीचे मिलेंगी कितनी हाइट नीचे मिलेंगी एफ थीटा हाइट नीचे ये फोकस से मिलेगी ठीक है वेर थीटा हैज टू बी इन रेडियन तो दो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया टू पाई बाई टू पाई बाई वन एटी ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया एफ की वैल्यू लिख दी फोर्टी बाई पाई तो ये फोर बाई नाइन सेंटीमीटर आ गया 
ठीक है कब हमें ऐसा कंसीडर करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा जब भी रेज एक दूसरे के पैरल आ रही है ठीक है वेन एवर वी हैव इंसिडेंट रेज सच दैट दे आर पैरल टू ईच अदर तो हम ऐसा मान सकते हैं इक्विवेलेंटली ऐसा मान सकते हैं कि दे आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बहुत दूर के ऑब्जेक्ट से वो रेस आ रही है पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन अ मिरर और ऑन अ लेंस और ऑन सम अदर ऑब्जेक्ट हम मान सकते हैं दैट दे आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी वो रेज आपस में एक दूसरे के पैरेलल पहुंचे क्योंकि देखो बहुत दूर से आने वाली रेस जो है आस पास की रेस वो पैरल से ही दिखाई देंगी अपने मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और इससे कुछ रेस मैं ड्रॉ करूं राइट स्ट्रेट लाइन में चलती हुई कुछ रेस में ड्रॉ अब देखो कोई क्या करे बेटे कोई ऐसा कर दे कि ये सारी ये सारी रेज आर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से रही है ना लेकिन अगर आप सिर्फ इतने पार्ट पर कंसंट्रेट करो इधर वाले पार्ट पर तो ऐसा लगेगा कि ये एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं क्या है ना जैसे बीच वाला पार्ट मैं हटा दूंगा मैं आई रिमूव दिस पार्ट पार्ट को हटा दिया तो देखो क्या ये वाली रेज एक दूसरे के पैरल लग रही हैं आप ये रेज जो है वो ऐसा लग रहा है हमको एज इफ दे आर पैरल टू ईच अदर बट एक्चुअली दे आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट ठीक है तो बहुत दूर जाकर के आस पॉइंट ऑब्जेक्ट से निकलने वाली स्मॉल एंगल पे डाइवर्जेंट रेज ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरल नजर आती है ठीक है तो अगर हमें ऐसा डायग्राम दिया दिया दे दिया जाए कैसा इस इस तरह की स्थिति दी जाए तो हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि दे आर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट इट इज ट्रू फॉर यस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए भी ट्रू है है ना उस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में क्या होगा उसके हर पॉइंट से आने वाली रेस आपस में एक दूसरे के पैरल होगी है ना जैसे अगर मान लो ये कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो इससे आने वाली कई सारी रेस जो हैं वो एक दूसरे के पैरल नजर आएंगी यहां से आने वाली रेस वो एक दूसरे के आपस में पैरेलल नजर आएंगे ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे समझ में बात है कैसे ठीक है बच्चों तो आज हमारा क्या है प्रिज्म तक का जो है वो पार्ट कंप्लीट हो गया अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्पेरिकल सरफेस ठीक है ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और अब आप सेक्शन डी जो है वो कंप्लीट कर सकते हो पूरी तरीके से ठीक है बच्चों तो अभी के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं अच्छा हाँ एक बच्चे ने मेरे को कुछ क्वेश्चंस भेजे थे एक मिनट
हाँ देखो एक एक शायद लोगों के टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था कि देर इज अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ठीक है और इसमें क्या है अ रे इंसिडेंट ऑन ड्रॉपलेट ऑफ वाटर फ्रॉम एयर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एक रे इस पर हमने इंसिडेंट करी है तो देखो जैसे ये नॉर्मल हो जाएगी सेंटर से पास होने वाली लाइन विल बी नॉर्मल इसके साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए एक रे हमने इसके अंदर भेजा है अंडर कोर्स टू रिफ्लेक्शन एंड इट इमरजेंस देखो क्या होगा ये रे ऐसे जाती तो सीधे चली जाती थोड़ा सा इसका नॉर्मल की तरफ बेंड करवा दिया हमने ये एंगल आर हो गया ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ से दो रिफ्लेक्शन कंसीडर करो तो कर लेते हैं रिफ्लेक्शन कंसीडर अच्छा रिफ्लेक्शन कौन सा होगा इट विल ओनली बी पार्शियल रिफ्लेक्शन राइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन ही होगा तो ये आर एंगल पे ही वापस जाएगी दिस एंगल विल अगेन बिकम आर फिर यहाँ पर फिर से हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो सेंटर से ज्वाइन कर दें और ये आइसोसेलस ट्राइंगल बन रहा है तो ये एंगल फिर से आर बनेगा और फिर से ये आर एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चली जाती है ये पहला रिफ्लेक्शन हुआ ये दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ और उसके बाद यहाँ से यहाँ पर फिर से एंगल आर बनेगा तो आर बनेगा तो इस नॉर्मल के साथ फिर से ये 30 डिग्री एंगल पर इमर्ज हो जाएगी अब देखो टोटल डेविएशन कितना हुआ बेटे पहले हुआ 30 माइनस आर इन क्लॉक डायरेक्शन फिर उसके बाद हुआ 180 डिग्री माइनस टू आर अगेन इन क्लॉक डायरेक्शन फिर वापस हुआ 180 डिग्री माइनस टू आर अगेन इन क्लॉक डायरेक्शन और फिर उसके बाद हुआ कितना 30 डिग्री माइनस आर इन एंटी क्लॉक या फिर से क्लॉक वाइज में ही हुआ धीरे ऐसे जाती ऐसे में जाकर के इधर चली गई तो ये किस डायरेक्शन में ये भी क्लॉक वाइज नहीं हो रहा तो क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज एंड अगेन क्लॉक तो फिर से हम लिखते हैं थर्टी माइनस आर इन क्लॉक तो टोटल डेविएशन कितना हो गया वन एटी प्लस वन एटी टू फोर्टी टू फोर्टी प्लस सिक्सटी थ्री हंड्रेड डिग्री माइनस टू आर और टू आर फोर आर और टू आर सिक्स आर सिक्स इन क्लॉक वाइज ठीक है डेविएशन सफर्ड बाय द रे इज मिनिमम देन रिक्वायर्ड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज रूट एक्स डेविएशन मिनिमम चाहते हैं ठीक है तो मिनिमम डेविएशन तो जीरो डिग्री है हो सकता है नहीं नहीं सॉरी ये मैंने गलत कैलकुलेशन कर दिया वन एटी प्लस वन एटी कितना हो जाएगा थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी प्लस थर्टी कितना हो जाएगा बेटे थ्री सिक्सटी प्लस थर्टी इज थ्री नाइनटी थ्री नाइनटी प्लस थर्टी विल बी फोर ट्वेंटी तो फोर ट्वेंटी हो जाएगा 420 यहां से अगर मैं सिक्स कॉमन ले लू तो ये हो जाएगा 70 डिग्री माइनस और
अब अगर आर आर कितना हो जाए कि ये चीज मिनिमम बन जाए मेरे लिए अब देखो सेवेंटी माइनस आर को ही मिनिमाइज कर देते हैं डायग्राम हम थोड़ा ठीक से बनाया गया एक्चुअल में क्या होगा क्योंकि ये एंगल बहुत कम है तो सिचुएशन विल बी समथिंग लाइक दिस ये जो लाइन है ये नॉर्मल लाइन रे कितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है इस पर थर्टी डिग्री पर रे एंगल ऑफ इंसिडेंस ही बहुत कम तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो और भी कम तो यहां से भी जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा वो भी कम होगा नॉर्मल कुछ इस तरह के और यहां से रे तो मैं दोबारा रिफ्लेक्ट करा देता हूं और अब इधर से रे बाहर
अब टोटल डेविएशन कितना कितना होगा भाई थर्टी डिग्री माइनस आर ये हुआ क्लॉक वाइज फिर उसके बाद वन एट्टी माइनस टू आर ये फिर से हुआ क्लॉक वाइज फिर वापस वन एटी डिग्री माइनस टू आर ये फिर से हुआ क्लॉक वाइज और फिर वापस थर्टी डिग्री माइनस आर ये फिर से हुआ तो टू टाइम्स ऑफ थर्टी माइनस आर प्लस टू टाइम्स ऑफ वन एटी माइनस टू आर थ्री सिक्सटी प्लस सिक्सटी फोर ट्वेंटी माइनस सिक्स अब देखो ये डेविएशन अगर हमारा 360 डिग्री आ जाए तब भी हमारी बात बन जाए राइट क्योंकि 360 डिग्री का भी मतलब क्या है जीरो ही हुआ डेविएशन एक तरीके से राइट तो फॉर 420 डिग्री माइनस सिक्स आर को 360 डिग्री रखना अगर मैं चाहता हूं तो यानी सिक्स आर कितना आ जाना चाहिए 60 डिग्री तो R कितना आ जाना चाहिए 10 डिग्री आ जाना चाहिए तो अगर हम स्नेस लॉ लगाए तो क्या मिलेगा 1 इंटू साइन थर्टी इज इक्वल टू एन इंटू साइन टेन डिग्री तो n की क्या वैल्यू आ जाएगी साइन थर्टी डिग्री अपॉन साइन टेन डिग्री ऐसा हो जाए तो बेस्ट है हमारे लिए राइट ऐसा ही करना होगा आंसर एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है रूट सेवन ओके टी आई आर तो पॉसिबल नहीं है बेटे क्योंकि थर्टी डिग्री के करोस्पॉन्डिंग आर एंगल पे एंटर कर रहा है तो आर के करोस्पॉन्डिंग थर्टी डिग्री पे तो बाहर जा ही सकता है ध्यान दो ये जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ ये टी आई आर नहीं कंसिडर कर रहा ये पार्शियल रिफ्लेक्शन कंसिडर कर रहा हूँ दिस इज नॉट टोटल रिफ्लेक्शन दिस इज पार्शियल रिफ्लेक्शन खैर इसको अगली क्लास में अपन वापस डिस्कस करेंगे अभी के लिए एंड कर रहा हूँ